ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே முதல் ஹியூமன் ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் பைக் அது என்னங்க ஹியூமன் ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் பைக் ஸோ நார்மலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்னா என்ன இருக்கும் ஒரு மோட்டார் இருக்கும் பேட்டரி இருக்கும் கையில் ஆக்சிலரேட்டர் லீவர் இருக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா நம்ம மாட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனா இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்ல ஆக்சிலரேட்டர் லீவரே கிடையாது ஆக்சிலரேட் பண்றதுக்கு பின்ன என்னங்க இருக்கு ஸோ ரெண்டு விஷயம் வந்து இதுல வந்து இன்னோவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுல ஆக்சிலரேட்டர் பெடல் இல்லை ஆனால் ஹியூமன் பவர் இருக்கு அப்போ அந்த பைக்கை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது உலகத்திலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் பைக் தான் இ ராக்கெட் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ஹைப்ரிட்னா ஸோ பெடல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக் மோட்டாரும் இருக்குது ஒரே பைக்லையே ஸோ இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி தான் ஸோ இதில் வந்து பெடல் அசிஸ்டடும் இருக்குது எலக்ட்ரிக் மோட்டாரும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ப்ரோட்டோ டைப்பு அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் மைல்ஸ் வந்து ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் வாங்கியிருக்காங்க யார்ட்டன்னா டெக்ரா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி யூரோப்பியன் வெஹி வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் கம்பெனி அது ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு பைக்ஸ் வந்து ஜெர்மனிலேயே சோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது போக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காலேயும் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஹைப்ரிட் சொல்லிட்டேன் அதாவது இதில் எலக்ட்ரிக் மோட்டாரும் இருக்குது ஹியூமன் பவர் அதாவது பெடல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெடல் பண்ணுறக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து செயின் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போய் ரியர் வீலை வந்து சுற்றுறது கிடையாது ஸோ அதுதான் இந்த பைக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ ஹியூமன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பெடல் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த பைக்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஹியூமன் வந்து பெடல் பண்ணுறாங்க பெடல் பண்ணதும் அந்த பவர் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜென்ரேட்டர் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது டைம்ஸ் வந்து அதோட ஹியூமன் பவரை மல்டிப்ளை பண்ணி மோட்டரை வந்து ரன் பண்ண வைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் அதே பெடல் பண்ணுறது பேட்ரியையும் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதோட டாப் ஸ்பீடு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வட்டம் நீங்கள் வந்து இதை பெடல் பண்ணிட்டாலே போதும் பைக்கோட டாப் ஸ்பீடு எண்பது கிலோமீட்டர் பேர் ஆர் போவோங்க ஸோ இந்த பைக்கோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நூறு கிலோ இருக்குது ஸோ மைலேஜ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு சார்ஜ் சிங்கிள் சார்ஜ்லே நம்ம வந்து போகலாம் ஸோ என்ன மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஏர் கூல்டு ப்ரெஸ்லஸ்ஸு பெர்மனன்ட் மேக்னட் சின்க்ரோனோஸ் மோ மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பீக் பவர் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு கிலோ வாட்டு கண்டினியூஸ் பவர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கிலோ வாட்டு ஸோ என்ன பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா புதுசாக இருக்குங்க நானோ பாஸ்பேட் லித்தியம் ஐன் பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் ஹார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு லெஸ் தென் ரெண்டு ஈரோ தான் செலவாகும் ஸோ நம்ம இந்தியன் ருபி பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது ரூபாக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ பேட்ரி வாரண்டி பத்து வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அது போக இந்த பேட்ரியை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் எப்படி ஏறுதுன்னா நம்ம ஹியூமன் பவர் பெடல் பண்ணும்போதே வந்து ஆகுதுங்க அது போக இதோட காஸ்ட்டு தான் அங்கே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது நானே பார்த்துட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேங்க ஸோ காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோவில் சொல்கிறாங்க லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி டு ஈரோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சொல்கிறாங்க நம்ம இந்திய ருபி மதிப்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்ச ரூபா வருதுங்க ஸோ அதுவும் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாத வாடகைக்கு கூட இந்த பைக்கை எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க மாத வாடகை பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது ஈரோன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியன் ருபி பார்த்திங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ்ங்க ஸோ இந்தளவுக்கு இது புதுசாக இருக்குது ஏன் இந்த வீடியோ நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுக்காக மட்டும் கிடையாது ஸோ இது நார்மலாக வந்து பெடல் பண்ணால் அந்த ட்ரைவ் வந்து பின்னாடி ரியர் ட்ரைவ் தான் போகும்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் நான் பார்த்தேன் இந்த நம்ம பெடல் பண்ணும்போது ஐம்பது டைம்ஸ் வந்து மோட்டரோட பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போக வைக்கிது ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எலக்ட்ரிக் பைக்கில் வந்து கையில் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும் இல்லைங்க அது வந்து கிடையவே கிடையாதுங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம பெடல் பண்ணுறதுல தான் வந்து ஆக்சிலரேஷனே இருக்குங்க நம்ம வந்து ரொம்ப எஃபோர்ட் எ